田将军，嗨，你之前的计划要立即执行。嗨，属下立刻执行。另外，阁下，如果八路派出部队到我防区内活动，那么他们根据地的战斗力就会削弱了。嗯，首先你摧毁八路军在老百姓之间的形象，我会立刻派部队进行八路军的新根据地。他们端了我们的炮楼，我们就要捣毁他们的老巢。嗨。怎么了，队长？这么多人走在一起，目标太大，分开走。是，走，分开走。お前らはエリヌキの声援部隊。今日は大事な任務に任せるんだ。あげろ。見えたか？この前、おえでた八郎の中六か、その奥が逃げ隠れた。愚かな中国人、八郎を出だって我々と戦えたら遠くにあるんだ思って、中国人にある八郎の基礎の徹底的に潰すんだ。よく聞け、八郎の服に着替え、やつらの顔で格好を想像する。どんな集団どうす、燃やせ、殺せ、奪おう。目的は八郎を見ると恐ろしくなんだ。わかるか？はいはい。機械。出発だ。はい。来，长官，你们这是？我们来征粮。不是说八路不征粮的吗？我们八路给你们打仗，不征粮，我们吃什么？哎哎，不行了，老总！长官，长官，我必须死！老总，老总，起来！是老总，起来！哼，老总，我操！哎，留一个活口，让他替我们八路好好的宣传一下。你那儿嘛，刚刚打完仗也不说歇一下，人又不是铁打的，咋这么多抗日英雄嘛？小子说，我叨叨叨一路人叨叨个屁呢！哎呀，我的哈，这天喝的全部是青南瓜水，比你饱啊！哼哼，俺以前当和尚的，吃素的，不饿。哼哼，当和尚的呀？哎呀，都比和尚当草出来了。哎，陆大哥，你你你不想娶个媳妇儿啊？俺现在一心打鬼子，不想这事儿。嘿呀，哎呀，哎，你想好了，要是娶个媳妇儿的话，给你暖个被，生个娃儿，多巴适嘞！俺们队长说了，一个人要是光想着自己的家，那是不行的啊！国家国家，要是没有了国，就算有家，那也过不好这日子。哎呀，你这你咋瓜兮兮的呢？你想吧，要是没得人的话，咋会有家呢？没得家的话。咋个有国呢？要是我小崔死了的话，咋个保家卫国呢？是不是？那这这滚蛋！你个瓜西，我队长，哎呀，我队长，我队长
你刚才都听到写的哈，哎，你给我平衡理嘛，你说我说的对不对？肯定是我说的对噻，是不是？哎，要是没得人的话，咋会有家呢？没得家才有鬼呢，是不是？把你那套邪门歪道给我收起来，你少说两句，前面就有地方可以吃东西了。真的啊？你不要哄我哈！哎，你咋晓得前头有吃人呢？因为前面就是他老家，他当然知道了。你个蠢货！哎，不是，连长，你咋晓得前头是他老家哦？因为前面也是他老家。站住！你想干什么？姓武的，这也是你的家。你要是个爷们儿，就跟我去给乡亲们报仇。别听着，里边可能有小鬼子埋伏。你冷静点。你怕鬼子，我不怕。老子就是打鬼子的。打鬼子行，你这样贸然进去是送死。那也比咱孬种强。你听我说，你要送死，我不拦着。你要是想报仇，能不能听我说两句？说。等魏三虎到了，咱们分批慢慢的潜进去。要是遇到落单的鬼子，直接干掉；如果遇到大队鬼子，咱们商量商量，打他们附近。吕秀文，越到这个时候越要冷静。这回我听你的。队长，队长，前面好像有情况。知道了，都听着。里边一定有鬼子埋伏，大家注意隐蔽。走。对，儿，别着急。看来乡亲们知道鬼子要来，早就躲到山上去了。村里也没见着鬼子，鬼子应该抢完东西就撤了。狗日的，烧了咱们的村子，这也是不共戴天的大仇。哎，吕连长想说啥子哦？鬼子搞我们的城，早就是不共戴天的大仇了。躲到这笔债也不算啥子。现在最重要的是，都已经到了你的地方了，你先把我们大家的肚子给填饱吧。乡亲们躲起来了，鬼子抢不光粮食，这才放火烧。咱们再找找，应该有剩下的粮食，先填饱肚子再说。就是，人是铁，饭是钢，吃不饱咋个做英雄好汉呢？乡亲们的家已经被烧成这个样子了，等他们回来，说不定一口粮食就是救命了。不能再动他们的东西。走，去我们家。队长，都到家门口了，还不顺便回去看看？就算家里没人了，看看老房子也好。修文家就是我家。什么？你们俩一家人呀、啊？他是地主家少爷，我们家是给他们扛活的，我们都注意过。对，他是我们家下人
的没有骗我，这真的是大户人家嘞！哎，我说你就是个乖兮兮的，我要是你的话，我就娶几个小老婆，在后头吃香的喝辣的。八路军，情况不对，先下去。哎呀，青豆儿，中尉，你最好给我一个合理的解释，为什么你们八路军在里面？你认为他们是八路军？哎呀，我从先不启动，反正我是相信八路军的。如果八路军真的是人杀人的话。那说明你们家的人都是汉奸。可他们明明穿着你们八路军的衣服。但是他们不是八路军。嘘，队长，有点人要出来。拿火烤。你们是什么人？为什么要冒充八路军？八哥，是鬼子。那在哈西人的福利又是的。小伙，队长，打死也不说话，什么都问不出来。是鬼子，既然是鬼子冒充八路军。我们直接杀进去、啊九三九代，こまら九さだ。お前らはここで八郎のふりして、我々は国軍と武功隊のふりする。司令官官の住人を任されて、お前らはここで発展するつもりか。すいません閣下、すいませんでした。任務はどんな状況だ。我々はこの村で軍令を少し集めました。閣下は軍令のために来たんですか。どれくらいある？中国の庶民はずるいです。奴らは食料を隠した。また多くは山に逃げた。残りの十数人は捕まえてこの部屋までたどり、ここで食料証拠を一つ見つけました。長官。お前らは四人だけなのか？うちの正体は合計十六人。中の六人はこの部屋で、あとの六人は食料倉庫です。じゃあ案内して。
。队长，张虎，情况怎么样？一共四个，都解决了。大奎，你带两个人四处看看有没有漏网的，做好警戒。是，宝贵，抓牢，跟我走。是。总共十二个，门外干掉两个，咱们俩干掉四个，他们干掉六个，应该没有其他人了。咱这全部都死了，三虎，把外面那两个带进来。是。六儿，只有你懂鬼子话，一会儿审讯的活你来干。我不审，你审得了吗？把开了，我要公公阿兹卡西梅鲁诺。把你老罗的哥，阿兹卡西梅鲁的哥哥。君を殺すぞ。よく見ろ。何も言わないから。彼はさっきに遅刻へ。君の天皇の導いてもらった。君も行きたい问出来了，只怕是你们不想听到的消息。鬼子想出条毒计，他们派出很多队伍，冒充你们八路军，四处抢钱、抢粮，还杀了不少人，目的就是为了破坏你们八路军在老百姓中的根基。哎呦我的妈呀，这鬼子太毒了！鬼子这样的计策迟早是会被识破的，秀儿。他们会不会有什么别的目的？什么目的？小鬼子冒充八路军，四处烧杀掠夺，这用不了多久，十里八乡的老百姓一听到你们八路军的名字就得逃，这还不够吗？小鬼子肯定有别的目的，一定要查个水落石出才行。这样。破坏鬼子车站的作战计划取消，先把这件事情查清楚。队长，咋查？哼，小鬼子冒充我们，那我们就冒充鬼子。秀儿，你这口流利的鬼子话一定能用上，到时候听我安排。武忠义。在这个院子里，你最好搞清你的身份。是，我爹娘是不在了，但是我永远是你的大少爷。你从小是吃我们家粮食长大的，你有什么资格命令我？什么时候的事？秀儿，你爹娘没了？这个你管不着！秀儿，我们到外头说去。我再说一遍，你没有资格命令我，要说就在这说。这，我没资格。躺在地上的乡亲们有没有资格？千千万万受苦受难的中国人，有没有资格
，钱天君，你想出的那个冒充八路真良的计划，真是神来之笔啊！就尽快的执行吧。属下，属下接到报告，有前去征粮的小分队失踪，属下怀疑，八路可能察觉到了我们这个计划。嗯，在我们的防区内，还有一些上次扫荡残喘的八路军，何况……还有八路的主力前方到了我们的境内，我们这次的征粮区域又那么大，暴毒谷山势险峻，小股部队的遭遇是难免的。钱德军，不必为这个担心。何况我军的调动已经完成了一大半，已经具备了奇袭八路军根据地的条件。就是八路军知道有皇军部队在冒充八路，这么短的时间内，他们也是反应不过来的。阁下。属下觉得还是小心些为好，要不要对境内八路再次进行清洗？不，目前还是不要打草惊蛇的好。我军的调动快要结束，三天后我们向八路的根据地再进行一次扫荡。这三天内，钱德军，请继续执行你的计划，要彻底摧毁八路军和老百姓之间的互信。钱德军。我是多么期待这胜利的滋味啊！嘿，邓虎，乡亲们都安葬了吗？放心吧，都安葬好了。我总是觉得鬼子想出这样的毒计来，绝不可能仅仅是为了祸害百姓、破坏我们八路军的名声。他们究竟有什么样的目的？我们必须得挖出来。道理谁都明白。我也可以配合你，问题是怎么挖？你总得想出个办法来吧。鬼子要当李鬼，那我们这个当李鬼的就冒充鬼子打李鬼，让他们自相残杀，有可能会暴露出真实意图来。我们去现场。这小子！那好危险哦！鬼子的老手就在那会儿。对，就是要去他的老巢。我们给他来个先发制人，打听到最可靠的消息。不得行，不得行！现在县城被日本鬼子占领了，还要经过防守线，那不是送死啊！不得行，不得行！反正我不去。哎，要不然这么起吧，我们在这儿。就地解散算起了，兔崽子！你除了跑跑，还能不能讲点别的？那我不是为了大家的安全着想啊！闭嘴！从现在起，我们集体换装。三虎，去找些鬼子的衣服。我们装扮成鬼子，专找冒充八路军的鬼子打。我觉得不是很妥当。哪儿不妥？鬼子上次大扫荡之后，我们还有很多战友失散在这边。本来咱们也想着到这边慢慢寻找这些战友，可是咱们要冒充鬼子，万一碰见了咱们战友，自相残杀起来可怎么办？我明白你的意思，话还没说完呢。一部分换上鬼子的衣服，一部分还是穿我们八路军的衣服。要是碰上了鬼子，八路军就是鬼子的俘虏。要是碰见八路军，鬼子就是我们的俘虏，听明白了吗？不是，队长，你这把那的头都绕晕了，就是，还不晓得碰到的是真八路还是假八路呢？就这么定了，去他的老巢，县城。接近鬼子封锁线了，大家打起精神来，注意各种情况，争取中午前到达县城。哎，不过话说回来哈
我觉得我们穿起这身皮，那肯定是日本鬼子认不出我们是哪个了。小鬼子没那么好糊弄，一定要多加小心。肯定是根据地派人来接他们来了。别动！咋了？要真是咱们自己人，你穿这身皮出去找死呢？难道我忘了穿这鬼子皮？瓜兮兮的。别着急，摸清楚情况再说。这儿已经到了敌人的封锁区。要真是自己的同志，怎么可能大摇大摆的在这儿出去？对呀、啊，哎，队长，别是这吕大少爷和鬼子穿一条裤子骗俺们往他裤裆里钻吧？你他妈放屁！老子向来打鬼子，怎么能跟他们穿一条裤子？你小子脑子是不是让驴踢了？上脾气了是吧？你恨俺们队长，就像小鬼恨钟馗，谁知道你脑子里边憋出什么屁来？不是你小子想怎么的吗？少说两句。行了，大奎，你别气他了。气崩了他，咱们就没翻译了。大家都听着，我会朝天开枪，你们注意观察。如果他们真的是八路，一定会还击。如果他们是日本人冒充的，害怕无伤，只会虚张声势。隐蔽。千田君，前面好像是我们的部队，我们要不要上去打个招呼？我们不能过去。不打招呼的话，如果发生误会怎么办？我们是在冒充八路啊，这里到处是八路的眼线，我们过去跟皇军打招呼，那岂不是暴露了我们的图谋？冲我！嘿，哪怕是遇到了误会，我们也只能冒充到底了。要是被八路的眼线看到，说不定八路会接应我。他们开枪了，是我们自己的队伍，我们该怎么办？车队，要是八路来接应我们，正好一起消灭。大家都看明白了吧？做好准备，跟上去。哎呀，副队长，你你先莫追，你看他们都跑了的嘛，我们还追上去是啥子？要是真的把日本人的大部队给引来了，那我们就死惨了。这群鬼子冒充八路，总不会大摇大摆的在鬼子面前出现吧？他们一定知道绕过据点的线路，我们悄悄的跟在他们后面，摸清线路，就能通过封锁线。以后再去县城就方便了。哎呀，副队长，你说的对，只要我们通破了这个封锁线，我们就安全了，是不是？哎，张杰，以后你说啥子我听啥子啊。跟踪的时候一定要注意隐蔽。走。
，包括钱塘长官，没有发现任何人跟踪。这里地形十分复杂，保持高度警惕。嘿，这里是我军的防区，经常有我们的巡逻队经过。通知下去，保持队伍安静，避免和其他部队照面，千万不要发生不必要的误会。鬼子设下的卡子，咱们差不多都绕过去了，最后也是最难的一道，就是前面。这是一条铁路，小鬼子在这有个车站。为了防止游击队破坏，日夜都有人巡逻。杨国明在，走过去。我们跟了他们那么久，还不知道他们的图谋，一定要跟紧啊！队长，那俺们能不能再跟着那群鬼子通过据点呢？这个地方绕不开，他们有办法过去，我们没办法蒙混过关了。那那咋办？到时候再说，车到山前必有路。队长，那那帮冒充八路军的鬼子怎么办？要不然，我们先把他们处理掉。他们帮咱们绕过这么多道卡子，临别的时候，咱们得送点礼物给他们。手榴弹，手榴弹，你倒是大方。弹药不多了，得省着点用。对付这群鬼子，有一个人就够了。什么意思？吕大少爷，下边就看你的了。啊？谁敢踢你？太太太牛了！大哥，这么时间你哪在？必须让大家倒数。你都都拿到了，全员杀死。什什什么意思？嗯，再敢这样玩忽职守，全拉出去枪毙了！太太对，饶命啊！我上有小，下有老，不是我上有老，下有小啊！再说了。不是我们偷懒啊，是这几天兄弟们守不八路，太辛苦了，太辛苦了啊！谁不辛苦？谁把你们长官叫来？站直了！哎，你们这样的玩忽职守，渡边军他是非常的生气，他要把这件事情向小泉司令报告，让你们等待小泉司令的惩处。飞官老总，麻烦您跟这个渡边太君美言几句。我们从劫道苏部八路的任务以来，一直是尽忠职守，不敢有丝毫懈怠呀。你们的劳累，我心里也是清楚的。我去跟渡边金解释解释。有劳你，有劳了。一二三四五六七八九十，一二三四五六七八九十，打这个王八蛋。哟。この強電復刊、八路発見した。全員的に、あいつの腕があるのに、まだ奴らがかばってんの？はい。殺されてんのか？はい。<笑><笑>
バカはいうんはいうん看来不是帮不了你们了。要真是劳累大哥小短，这没什么。可是渡边君说了，你们的据点附近出现了八路。啊？队长啊，队长，这玩忽职守可是小事儿。这件事要往大了说，那就是有通敌嫌疑，那是要掉脑袋的。哎呦，这可冤枉兄弟了。就我的胆量，我哪敢通敌呀、啊？我，就是嘛，我看你这个王八样也不像嘛。这样子，亡羊补牢为时不晚。你马上去调集部队，把这伙八路全部剿了。我去跟渡边军说说，有可能，不但无过，还有功呢。跟八路干仗。这个，实不相瞒，兄弟手下这些兵，怕是不顶用。你看看你这个样子，这可是个将功补过的机会，只有这样，才可以让渡边军心。你手下的兵再不能打，连七八个八路也对付不了吗？就七八个八路，废话，就七八个八路。马上调集部队，把他们全部收拾。好，兄弟，我马上集合部队，把这帮八路全部拿下。哟西，迎面。彼らなぜ分かったんだろう。追い払わないと邪魔されたらまずいぞ。おい、おい、うわ、おい、うわ、我忘了我们现在是八路。千里军，那我们现在该怎么办？现在还不能暴露身份，这群混蛋不会打仗，还摸不清我们底线，吓走他们就可以。嗨。也不知道那些伪军追没追上那批鬼子，他们要是打得争气些，没准还能帮上咱忙，啊！<笑>冒充一把鬼子，还真是发了笔小财。回头还可以到县城买点鸡啊！三虎，收好了。哎，哎，哎，部队长，我给你商量个事情嘛。说。那个那个，以后啊，再有这么好的事情，你还我给起去，哎，对不对行？要不然这么去，我们再去找一个伪军地点，好不好？我冒充一下山鸡吧。就这么定了？啊？你那口四川话一张口就露馅儿。你要不怕把命丢了，回头带你发财去。啊？小命啊！